pinakamainit na tapatan, jaw-dropping plays, umaatikabong bakbakan, at mga latest updates sa mundo ng sports. MBC and Network News Matchpoint! Welcome to the Sports Show of DZRH TV. Ako po ang inyong lingkod, Mili Borja, at ito ang Matchpoint. For this week's episode ng Matchpoint, babalikan natin ang best and biggest sports news and updates na nangyari ngayong linggo. Isang magandang balita ang bumungad sa mga taga-suporta ng Giles Pilipinas dahil ang Ginebra's do-it-all guard na si Scotty Thompson ay kasama na nakupunan sa team practice nito. Matapos makarecover sa shooting hand injury, opisyal ng kinumpirma ng samahang basketball ng Pilipinas ang pagbabalik ni Scotty Thompson sa court. Pero kasabay nito ang dagdag na good news dahil ang Filipino pride digma na si Kai Soto medically cleared na rin at nag e na kasama ang kanyang Gilas teammates. Ang pagbabalik practice ng dalawang inaabangang Gilas players ating balikan sa report na ito. Tapos hindi makalaro sa pocket tournament ng kupunan sa China dahil sa hand injury na nakuha nito sa Europe Training Camp, kinumpirma mismo ng samahang basketball ng Pilipinas President na si Alpan Lilio na nag e na ang reigning PBA MVP kasama ang kanyang mga Gilas teammates. No, I think, uh, yes, I was there the other night as I said. Um, everybody was there. Kai was there, Scotty was there, uh, JC was there. So, so the whole 16, uh, I think 16 players were all, were all there. So, Scotty has been, uh, is fit. You know, I guess just a matter of getting back to the group of basketball, playing basketball, but, but he did Samantala, sinabi din ito na cleared to play na ang 7'3 center na si Kai Soto matapos nitong indahin ng back injury na nakuha mula sa katatapos lang na NBA Summer League kung saan naglalaro si Soto para sa kupuna ng Orlando Magic. Kai also played uh, and, and just to really share, um, um, our doctors spoke yesterday, the doctors of, of Kai and the SPP doctors and he's been cleared to play. Our doctors met the doctors of uh, the doctor of Kai and our doctor, um, Dr. Randy Molo met uh, and. Um, they've, they've cleared him. Ngunit nilinaw ng SBB president na kailangan munang maging back in shape ng 21-year-old big man matapos nitong hindi makasama sa ilang ensayo ng national team. Obviously, what, what Kai needs to do now in the next few days, 10 days, is to really improve his fitness, right? Because he's been also not playing, no? So I think that's that's one aspect of the game that that he needs to work on. And I think he was he was working hard naman the other night. Uh, you could see that he was getting tired at some point, but I think that's the area that, that he needs to, to work on this next few days. But he's uh, clear to play. Sa pangunguna ng NBA player na si Jordan Clarkson, kasama si Kiefer Ravenna, June Marfa Hardo, Japet Aguilar, Dwight Ramos, Roger Pugoy, CJ Perez, Bobby Ray Parks Jr., Thirdy Ravenna, Jamie Malonso, Chris Newsom, AJ Edu, Calvin Oftana at Renz Obando, susubukan ng gilas na makasungkit ng panalo para sa nalalapit na FIBA World Cup 2023. At sa pagbubukas ng World Cup sa August 25, kabilang sa unang sasalang ang pangbato ng bansa kung saan makakatapat nito ang mga mandalaro ng Dominican Republic. Sa usapang pagbabalik pa rin tayo dahil ang former Gilas at PBA coach na si Raiko Toroman ay nagbalik na sa bansa upang maging team consultant ng College of St. Daniel sa upcoming season 99 ng NCAA. Kasama si Toroman, unti-unti nang binubuo ng Blazers ang puzzle para maabot ang mailap na kampiyonato. Ang anunsyong yan, balikan natin sa report na ito. Kinumpirma mismo ng Benil Blazers head coach na si Chris Chu ang pag-welcome ng kupunan sa bago nitong consultant. Bukod sa pamumuno sa national team mula 2009 hanggang 2011, naging head coach si Toroman ng PBA teams na Petron at Barako Bull, kung saan parte ng coaching staff si Chu. Makakasama ni Toroman ang mga assistant coach ng Blazers na si Paulo Layug, Carlo Tan, Gabby Severino, Marvin Bienvenida at JC Collier. Bago pa man kuhani ni Chu ang Slovenian coach na si Zoran Martik bilang consultant ng kanyang team. Una niya munang naimbitahan si Toroman, ngunit mayroon daw itong commitment sa Bahrain kung saan lalaban ang apo nito sa Serbian Under-16 National Team. Bukod sa trabaho nito sa Blazers, magkakaroon din ng coaching clinic ang former Gilas head coach sa iba't ibang parte ng bansa. Ngayon, susubukan ng Benilde na taposin ang kanilang 22-year lose streak sa NCAA. Matatanda ang muntik ng masungkit ng kupunan ng titulo sa Season 98 nang matalo ito laban sa San Juan de Letran. At kung may nagbalik, meron din namang nagpahayag ng kanyang pag-alis. Ilang araw bago sumabak ang Giles Pilipinas sa FIBA World Cup stage, 
inanunsyo ng isa sa mga manlalaro nito na si Poy Eram ang pagre-retiro mula sa kupunan. Ito ay dahil sa kanyang iniindang knee injury na naging dahilan din ang hindi nito pagsama sa mga practice at tune-up games ng kupunan. Sa kabila nito, sinabi naman ng 6'7 talking text big man na bukas itong maglaro muli para sa bansa. Ang naging mensahe ni Eram sa Gilas maging sa mga taga-suporta, balikan natin sa report na ito. Inanunsyo ng basketball veteran sa isang social media post ang kanyang pamamaalam sa Gilas at nagpasalamat sa mga taong nagtiwala sa kanya para irepresenta ang bansa sa international stage. Matatanda ang 6'7 token text big man ay inaasahang mapabilang sa Gilas 21 man pool para sa FIBA World Cup na gagarapin sa bansa simula August 25. Ngunit dahil sa kanyang iniindang knee injury, hindi nakasama si Eram sa mga practice ng national team at ngayon opisyal ng inanunsyo ang pagre-retiro nito. Sa kabila niya, nilino naman ang former at Tineo Blue Eagle na bukas itong maglaro muli para sa bansa. Unang naglaro si Eram sa Gilas noong 2018 Asian Games bilang parte ng FIBA World Cup Training Pool na kasama pa ito sa European Training Camp noong Hunyo kung saan nakalaban ng Gilas ang mga bansang Estonia, Finland at Lithuania. Ngunit dahil sa kondisyon ng kanyang tuhod, hindi na ito nakasama sa mini pocket tournament sa China kung saan nakalaban ng national team ang Iran at Senegal. Matapos ang exit ni Eram, ang mga natitirang nakalinyang big men na lang sa Gilas ay sina Kai Soto, AJ Edu, at ang mga veteranong sina Jopet Aguilar at June Malfajardo. Nakatakdang maglaro ang pambato ng bansa sa August 25 laban sa kupunan ng Dominican Republic. Bago ang pagbubukas ng pinakabagong season ng MPLPH, ipinakilala na ang walong esports team na sasabak at muling susubok upang makuha ang MPLPH title. Inanunsyo na ng esports team na ECHO, Blacklist International, RSGPH, AP Brand Esports, Onyx PH, Smart Omega, Minana Evos at TNC Pro ang kanilang complete roster. Kung sino-sino ang dapat nating abangan, balikan sa report na ito. Isang solid line-up pa rin ang ipinakilala ng M4 World Champion at MPLPH title holder na Echo para depensahan ang kanilang trono sa liga kasama si Carl Gabriel Cortese ni Pumuseno, Tristan Yawi Cabrera, Benedict Benny QT Gonzalez, Sanford Marine Sanford Binuya, Alston Sanji Pabico, JP JP De La Cruz at head coach na si Archie Tic Tac Reyes at analyst na si Robert Trevor Sanchez. Samantala bagamat na pagdesisyonan munang magpahinga ng power duo na si na John Mar o may Venus Villaluna at Danny James Weiss Del Rosario, susubukan pa rin ng Blacklist International na masungkit ang kampiyonato sa pamamagitan nila Edward J. Edward Dapadap, Salik Haji Imam, Kiel Oheb Soriano, Kenneth Carl Uwe Tadeo, Lee Howard Ol Gonzalez, Rene J. Rene J. Barcarce, Stephen Sensui Castillo, Russell Ion Usi, Kim Kimpoy De La Cruz at head coach na si Anyal Master the Basics Yan Dani. Nagkaroon din ng ilang pagbabago sa roster ng ibang kupunan, gaya ng RSGPH kung saan ipinakilala nito ang mga maglalaro para sa Season 12 na sina Dylan Aaron Light Katipon, John Dari Irad Abarquez, Nathaniel Nats Estrologo, Eman Eman Sanko, RV Aqua Calderon, Patrick Artizi Lim, Kent Anthony Sol Besa, Head Coach na si Brian Panda Lim at Assistant Coach na si John Teo Teo Eusebio. Samantala ang bubuo naman sa roster ng AP Brand Esports ay sina Angelo Kyle Few Arcangel, David Charles Flaptizi Cannon, Rogan Stimpson Ogwen Onigo, Marco Stephen Super Marco Ricciano, Michael Angelo Kyle Tizi Saison, Vince Pandora Onigo, John Patrick Mumukid Dagdag, Head Coach Francis Ducky Glindro, at Assistant Coach na si Brendon Brendon Pesebre. Ipinakilala naman ng Onyx PH, sina Dean Christian Ryzen Sumagi, Prince Miguel Super Prince Ramirez, Kenneth Nets Baro, Mark Genson Cram, Roshana, Ralph Rapido Adrales, Jomari Escalera de los Santos, John Perk Sumawan, Cedric J. Lord Yoshino Romero, Jem Jem Lanyohan, at David Christian Boss A. Gamboa. Habang susubukan din kuhani ng Smart Omega ang kampiyonato sa MPLPH Season 12 sa pamamagitan ni Grant Dwayne Kelra Pilias, Joshua Chakno Mangilog, Patrick James Itumak Skyde, Carlito Ribo Ribo, Noe Riota Makasa, Jomari John Pingol, Ezekiel Spidey Kawilan, at Andrew Lu Andorio Flora. Gayun din ang Minana Evos, kasama si Nabien Boyet A.R. Chumisera, Christian Goyong A.R. Martinez, Boris James Brusco A.R. Paro, John Dominic Doming A.R. Del Mundo, Lance Aaron Lansu A.R. Misa, Lance Walter Lancey A.R. Kunanan, Brian Miles Spider Miles A.R. Santos, 
John Mar, Lord JMAR Sebastian, Ken Louis Kazen AR Pile at Oscar Sumpak AR Romero Jr. At ang huling ko po na nabubuo sa walong team roster ng MPLPH Season 12 na TNC Pro sa pangunguna nila Ben Bentings Maglake, King Cyric King Kong Perez, John Vincent Innocent Banal, Christopher Marcus Hesu Calderon, Jetson Goyo Ignacio, Mark Lawrence Bao Kabigting at Jemson Scholar Ignacio. Maglalaban-laban ang walong nabanggit na teams para sa dalawang slot sa M5 World Championship na gaganapin sa Pilipinas Disyembre ngayong taon. Hanggang sa susunod po na episode, samahan niyo po ulit ako sa susunod na linggo. Ako po ang inyong lingkod, Mili Borja. At ito ang Match Point. Pinakamainit na tapatan, jaw-dropping place, umaatikabong bakbakan, at mga latest updates sa mundo ng sports. MBC Network News Match Point.